वेलकम टू माई चैनल और आज हम एक्सरसाइज 10.3 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ठीक है अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से कि इफ कोई कंडीशन गिवन है तो सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट ठीक है ना कि गिवन है ये ए बी सी तीन वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इस चीज का मतलब यूनिट का मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड वन है सही है कुछ इस तरीके से ठीक है ना तीनों का मैग्नीट्यूड वन है यूनिट वैक्टर गिवन है चलो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो सही बात है अब इसके बाद ठीक है ना सच दैट इस तरीके से ये कंडीशन है ये भी गिवन हमारे पास कुछ इस तरीके से ए प्लस बी प्लस सी कुछ इस तरीके से जीरो वेक्टर के बराबर ठीक है ना और ये चीज निकालनी है अब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए दो तरीके हैं ठीक है ना किस तरीके से अब एक तो वही बात अब दो तरीकों में कोई आसान होगा कोई मुश्किल होगा सही बात है तो किस तरीके से चलो सबसे पहले मुश्किल मेथड की ठीक है ना मतलब कैलकुलेशन वाले की बात कर लेते किस तरीके से सबसे पहले ये दिया वाई प्लस तो क्या करो यहां से किसी एक को दूसरी साइड बेच दो कुछ इस तरीके से ठीक है ना तो ये इस साइड सी वेक्टर प्लस का उस साइड माइनस का हो जाए किसी भी एक को बेच सकते हो सही है ये जीरो वेक्टर तो खत्म हो जाएगा ये जीरो वेक्टर लिखा ना लिखा अब बात बराबर है सही बात है इस तरीके से ठीक है ना तो इस तरीके से ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर का मतलब है ओरिजिन से बना मतलब इस तरीके का ये सोच लो जीरो वैक्टर सही बात है ये बात लास्ट पार्ट में भी हो चुकी थी ठीक है तो इस तरीके से तो ए प्लस इस तरीके से हो जाएगा सही बात हमें पूछना ए डोट बी तक ठीक है इस तरीके की ट्रम आनी चाहिए ट्रम का मतलब बीच में प्लस माइनस ठीक है तो अब इसके बाद क्या करो कि इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो कि ए डॉट ए प्लस बी इस तरीके से ए डॉट ए प्लस बी सही है इस तरीके से सोचना इसलिए ये मुश्किल है ठीक है ना ये अगर इस तरीके से ये बात सोच सकते हो फिर तो टोटली कैलकुलेशन है अब ये एक बात बताओ इस तरीके से सोचना इस न्यूमेरिकल में कहीं पर भी ये बात जस्टिफाई हो रही है ठीक है ना मुश्किल ये दिख रही है देख लो ए हमें पहुंचना था ए डॉट बी तक बी डॉट सी या फिर सी डॉट ए और यहां पर लिखना ए डॉट ए प्लस बी सही है तो इसलिए कह सकते हो मुश्किल है कैलकुलेशन होगी अगर ये बात सोच सकते हो तो बेस्ट है सही है तो ये किसके बराबर हो जाएगा ए डॉट है जी टीजे और इसकी वैल्यू पुट कर दो इसको टू मान लो कि फ्रोम टू ये बात लिख देना ठीक है ना तो इस तरीके से फ्रोम सेकेंड इक्वेशन पुट कर रहे हैं रिजल्ट तो इसका हो जाएगा माइनस सी सही है इस तरीके से ठीक है ना और ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट में सही है स्केलर इनटू ये स्केलर पट लो इस तरीके से स्केलर बाहर ले आओ सही बात है तो इस तरीके से ठीक है ना जैसे दो पैरेलल वेक्टर होते हैं इस तरीके से रिजल्ट लिखा जाता है कि मतलब दोनों एक दूसरे के मल्टीपल होंगे अब इसको अंदर लेके जाओ या फिर बाहर तो इस तरीके से लिख सकते हो सही बात है अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो ए डॉट की दोनों के साथ ठीक है ना डॉट वाली तो ए डॉट ए सही है और एक बार ए की बी के साथ इस तरीके से सही है तो क्या हो जाएगा ए डॉट ए अब ए डॉट ए के लिए किसके बराबर होगा ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जो कोस जो एंगल बना तो ए डॉट ए में पहले बीस टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व हो चुके जीरो डिग्री एंगल बनेगा क्योंकि दोनों प्लस के इस तरीके से ठीक है तो इस तरीके कोस जीरो वन होता है तो मतलब जब बेस ये मोपावर एड हो जाएंगे वन प्लस वन सही है कैलकुलेशन है इस तरीके से सही है मतलब सिर्फ ये बात सोचनी थी उसके बाद तो टोटली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दी यहां से वैल्यू पुट कर दी फिर इसके बाद कैलकुलेशन इस तरीके से ए डॉट बी ठीक है इस तरीके से और इसको चलो इस साइड ले आओ इस तरीके से लिख सकते हो ए डॉट सी ठीक है किसके बराबर होगा तो अब एक बात होता हूं यहां पर ए कोई मैग्नीट्यूड है मतलब नंबर का उल्स के नंबर दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट आता स्केलर मतलब नंबर ये भी नंबर तो तीन नंबरों का सम यहां पर जीरो होगा सही है लेकिन जीरो वेक्टर नहीं होगा ये बेसिक बातें हैं तो पता होंगे ना कहां पर वेक्टर आएगा कहां पर नहीं दो वेक्टरों का सम एक वेक्टर होता है इस तरीके से तो यहां पर तीन वैक्टरों का सम एक वैक्टर था ये बातें पता होनी चाहिए कि कहां पर वैक्टर कहां पर नंबर आएगा ठीक है तो अब जैसे हमने क्या किया यहां पर ए की मल्टीप्लाई कर दी ए प्लस बी के साथ सही है तो सिमिलरली क्या लिखोगे कि बी की मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से ए प्लस बी के साथ ठीक है ना एक बार सी की मल्टीप्लाई कर देना तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख दें डायरेक्ट रिजल्ट लिख दें मतलब एक इक्वेशन ये मान ली मतलब थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड ठीक है ना तो इन दोनों के डायरेक्ट रिजल्ट लिख दें यहां पर क्या आएगा बी डॉट ए और बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर सही और ए प्लस बी मतलब ये साइड तो वही रहेगी मतलब ये फैक्टर तो हर बार आएगा कहने का ये मतलब है ठीक है ना तो क्या हो जाएगा बी डॉट ए इस केस में जैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं बी डॉट ए लिख दो बी डॉट ए फिर कोमोटेटिव प्रॉपर्टी या चलो एज इट इज रख लो बी डॉट ए और एक बार बी डॉट बी तो इस तरीके से बी डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर सही
ठीक है ना मतलब राइट एंड साइड इस तरीके से हो जाएगी मतलब ये फैक्टर हर बार आएगा ए डॉट सी वाला सही है इसको फोर्थ इक्वेशन मान लो इसी तरीके से यहां से सी डॉट ए हो जाएगा एक बार ठीक है और एक बार सी डॉट बी सही है यहां पर ठीक है ना तो कुछ इस तरीके से सी डॉट बी और इस केस में राइट एंड साइड इस थर्ड केस में क्या बनेगी राइट एंड साइड सी डॉट जब इसकी वैल्यू पुट करोगे ए प्लस बी की माइनस सी के साथ तो यहां पर सी डॉट तो माइनस कहने का मतलब माइनस साइन बार आ जाएगा और सी डॉट सी इस तरीके का हो जाएगा और इसको इस साइड लिखोगे तो प्लस का हो जाएगा कैलकुलेशन है सही है इस तरीके की तीन इक्वेशन आ जाएंगी सही है अब इसके बाद हमें पहुंचना था इस रिजल्ट तक कि ए डॉट बी बी डॉट सी देख लो ए डॉट बी है ठीक है ना उसके बाद बी डॉट सी मतलब एक ये ट्रम काम की हमारे सही है उसके बाद एक चाहिए बी डॉट सी है बी डॉट सी कोमोटेटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट पर अप्लाई होती है मतलब ए डॉट बी लिखो या फिर बी डॉट ए इसी तरीके से ये बातें पता होनी चाहिए ठीक है ना बेसिक है बी डॉट सी सी डॉट बी बराबर होंगे सही है इसके बाद सी डॉट ए लिखाओ कहीं पर या फिर ए डॉट सी लिखाओ है एक बार यहां पर मतलब तीन फैक्टर जो चाहिए थे लिखे हुए हैं सही बात है इसके बाद क्या क्या और है ए डॉट सी मतलब ये फैक्टर रिपीट हुआ ठीक है उसके बाद ठीक है ना तो यहां पर उससे पहले बी डॉट सी आएगा सेकंड में ठीक है ना क्यों क्योंकि बी डॉट ए इस तरीके से आएगा लेकिन राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी बी डॉट और इसका नाम सी माइनस का तो इस वजह से ठीक है ना तो यहां पर बी आएगा ठीक है ना मतलब एक बार तो ये फैक्टर रिपीट हुआ ए डॉट सी वाला एक बार इसी तरीके से ए डॉट बी वाला फैक्टर रिपीट हो जाएगा एक बार इसी तरीके से बी डॉट सी वाला फैक्टर रिपीट हो जाएगा साथ के साथ कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई करें तो क्या करो सभी को एड कर दो तीनों इक्वेशनों को एड कर दो सही बात है और इनके रिजल्ट पुट करना चाहते हो पुट कर लो इस बात का मतलब कि ये चीजें एक इक्वेशन ये भी तो थी कि वो यूनिट वेक्टर तो यहां पर वन का होल स्क्वेयर इसकी जगह वन आ जाएगा सही है इस तरीके से सभी का होल स्क्वेयर है तो वन जो भी वैल्यू सही बात है तो इस तरीके से तीन इक्वेशन आ चुके तीनों को एड कर दो तो क्या होगा अब तीनों को मतलब कहने का मतलब है थ्री प्लस फोर प्लस फाइव कहने का ये मतलब है ठीक है ना तो क्या हो जाएगा हमारे पास मतलब इस तरीके से जब तीनों को ऐड करोगे तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड में वन प्लस वन प्लस वन तो थ्री सही है और ये दो दो बार आ जाएगी ये चीज सही है ये फैक्टर दो दो बार आ जाएगी मतलब टू इन टू हो जाएगा टू कॉमन ले सकते हो तो मतलब ए डॉट बी इस तरीके से प्लस बी डॉट सी लिख दो प्लस सी डॉट ए इस तरीके से किसके बराबर है जीरो सही है और इसके बाद वैल्यू निकाल दो ये थ्री साइड प्लस का है हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी थी तो ये इस साइड प्लस का यहां से हटके उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा सही है और ये साइड मल्टीप्लाई में तो उस साइड डिवाइड में तो इसका रिजल्ट क्या है माइनस थ्री बाई टू ठीक है ना इस तरीके से इस चीज का रिजल्ट निकाल सकते हो सही बात है लेकिन ये बात शुरू कहां से हुई सोच के देखो यहां से अगर ये बात सोच सकते हो तब है इसलिए कहा था कि मुश्किल हो सकता है कि, क्योंकि ये मेथड मतलब यहां पर नॉर्मली ये बात सोच नहीं पाओगे इस वजह से ठीक है ना कि यहां तक पहुंचना है तो इसका आसान तरीका भी होगा फिर सही है तो आसान तरीके की बात कर लेते हैं हम जैसे इसी न्यूमेरिकल का सेकंड मेथड ठीक है ना तो किस तरीके से सबसे पहले सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा ठीक है ना सबसे पहले एक कंडीशन गिवन थी हमारे पास कुछ इस तरीके से कि तीनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड वन है यूनिट वैक्टर थे इस वजह से सही बात है इसके बाद ठीक है ना एक कंडीशन ये है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो वैक्टर के बराबर है सही है अब इसको चेंज ना करो तो हमें फाइनल काम क्या है ये चीज निकालनी ए डॉट बी प्लस ठीक है ना बी डॉट सी प्लस सी यहां पर सी डॉट ए इस तरीके से सही है अब थोड़ी देर के लिए इस ये बात सोच के देखो ये वेक्टर भूल जाओ क्या क्या रिजल्ट दिख रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मतलब मतलब इस चीज का तीन नंबर है ए बी सी कह लो और तीन नंबर का ओल स्क्वेयर करना है कहने का मतलब इस तरीके से तीन नंबरों का सम और होल स्केर सही है और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केर सही है अब ये फॉर्मूला पता होगा तो बेस्ट ना पता हो फिर भी काम चल जाएगा जैसे कहने का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केर किसके इसको फॉर्मूला डायरेक्ट ना पता क्या करो ए प्लस बी प्लस सी बेस सेमो पावर एड हो जाती है तो अलग अलग भी करके लिख सकते हैं इस तरीके से सही है ठीक है ना अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो डायरेक्ट ए की मल्टीप्लाई तीनों के साथ तो ए इन टू ए स्केर ए की बी के साथ एक बार सी के साथ सही है इसी तरीके से बी की तीनों बार तो बी इन टू ए फिर बी इन टू बी और बी इन टू सी इसी तरीके से सी की तीनों के साथ तो इस तरीके से सही बात है फॉर्मूला याद ना कोई बात नहीं होती ठीक है ना ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर 
सही है इसके बाद प्लस अब चेक कर लो इसके बाद ए बी और बी इंटू ए बात तो वही है तो मतलब टू ए बी हो जाएगा ठीक है ना इसी तरीके से ए इंटू सी लिखो सी इंटू ए लिखो ये भी टू इंटू हो जाएगा और ये भी बराबर ये भी टू इंटू मतलब टू कॉमन ले लोगे और इस तरीके से ठीक है ना कि क्या क्या ए बी ठीक है प्लस बी सी प्लस सी ए इस तरीके से मतलब इस चीज का ये फॉर्मूला होता है सही बात है तो अब एक बात बताओ यहां पर हमें पहुंचना कहां पर है ये निकालना ना देख लो ये रिजल्ट निकालना था वेक्टर अप्लाई कर दो और साथ ही साथ डॉट प्रोडक्ट सही बात है और शुरू कहां से करना है यहां से मतलब ए प्लस बी सी प्लस सी का होल स्क्वेयर करना है देख लो सही है तो डायरेक्ट स्क्वेयर कर दो यहां पर काम चल जाएगा टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड सही बात है तो मतलब ए प्लस बी प्लस वैक्टर की बात आ जाएगी अब तो इस तरीके से का होल स्क्वेयर किसके बराबर जीरो वेक्टर के बराबर सही है इसके बाद भी एक बात काम की है अब जैसे पावर अलग की अब नंबर हो तो कोई बात नहीं जैसे इस तरीके से कि बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं इस तरीके से सही है अब इसके बाद ये सारी चीजें यहां पर मल्टीप्लाई पर डिपेंड कि डोट आएगी या फिर क्रोस आएगी अब मेरे रिजल्ट किस तरीके आ चाहिए याद रखना जब भी मतलब वेक्टर चैप्टर में ये स्क्वेयर वाली बात होगी सारे के सारे न्यूमेरिकल चेक करोगे ये डोट प्रोडक्ट से रिलेट करेंगे ये बात पता होनी चाहिए ठीक है ना मतलब जो मैक्सिमम इस टाइप के हो ना ये बात वैसे भी याद रख लो कि जो इस चीज में चाहिए ना रिजल्ट मतलब डोट प्रोडक्ट में तो डोट प्रोडक्ट ही कर लो कहने का मतलब इस तरीके से सही है और ये तीन वेक्टरों का सम वेक्टर तीन वेक्टरों का सम वेक्टर और दो वेक्टर दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट एक स्केलर होता मतलब नंबर तो यहां पर ठीक है ना जब स्क्वेयर करोगे मतलब कहने का मतलब भाई अब तक था जीरो डॉट जीरो दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट एक जीरो हो जाएगी इस तरीके से क्यों ये जीरो वैक्टर भी ओरिजन से बनेगा इस तरीके से सही है और दूसरा भी यही है कहने का मतलब इस तरीके से और दो वेक्टर भी मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका बताया था आई कैप के कोफिशियंट हो आपस में मल्टीप्लाई जी कैप के आपस में के कैप के आपस में ऐड कर दो तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो सही है ठीक है इतना अब इसके बाद अब ये फॉर्मूला याद हो ना कोई बात नहीं अंदर इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो तीनों के साथ सही है तो यहां पर ए की मल्टीप्लाई एक बार तीनों के साथ तो अब डायरेक्ट कैलकुलेशन लिखेंगे कि ए डॉट ए आएगा और ए डॉट ए ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वेयर था सही है ए डॉट ए ठीक है फिर ए की बी के साथ इस तरीके से ए कौन सी डॉट वाली ठीक है फिर ए की सी के साथ सही है इतनी फिर इसी तरीके से बी की तीनों के साथ तो क्या हो जाएगा बी डॉट ए ठीक है बी की बी के साथ मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर हो जाएगा जब सेम में आएगी और फिर बी की सी के साथ इतनी बात सही है फिर सी की तीनों के साथ तो सी डॉट ए फिर सी डॉट बी इस तरीके से और फिर C डॉट C इस तरीके से हो जाएगा और राइट हैंड साइड जीरो चल रही है सही है अभी यूनिट वेक्टर थे फॉर यहां से लिख देना फ्रॉम वन सही है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर वन तो ये भी वन और ये भी वन तीनों असम थ्री हो जाए वन प्लस वन प्लस वन थ्री ठीक है इस तरीके से ठीक है ना और इसके बाद ए डॉट बी तो यहां पर ये सारी दो दो बार रिपीट होंगे तो इस तरीके से आ जाएगा टू इन टू ए डॉट बी इस तरीके से ठीक है ना फिर बी डॉट सी लिख दो और सी डॉट ए सही है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी भी साथ अप्लाई कर दो और इस चीज का रिजल्ट वही माइनस थ्री बाई टू आ जाएगा इस तरीके से आसान तरीका है सही बात है तो क्या करो मुश्किल बनाओ ना कैलकुलेशन क्या करो उसी का होल स्क्वेयर कर दो काम चल जाएगा ठीक है ना जब भी डॉट प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल हो ये बात जब आप वेक्टर चैप्टर की प्ले चेक करोगे वहां से भी सीख सकते हो ठीक है ना डायरेक्ट होल स्क्वेयर कर दो जो भी लिखा हो काम चल जाएगा बस उसके बाद कैलकुलेशन फॉर्मूला याद ना हो यहां पर कोई बात नहीं होती डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दो बस मल्टीप्लाई ये चीज काम की है कौन सी वाली ठीक है ना जिसमें रिजल्ट चाहिए उससे मतलब रहेगा ठीक है तो इस तरीके से इस चीज का रिजल्ट माइनस थ्री बाई टू आ जाएगा तो इस तरीके से कैलकुलेशन आसान बना सकते हो कोई जरूरी नहीं है जो फर्स्ट जो मेथड है उससे सोल्व करो ठीक है ना अगर उस टाइप से सोच सकते हो तो बेस्ट है ठीक है ना वहां पर भी कैलकुलेशन होगी और इसमें उससे छोटी कैलकुलेशन चेक कर सकते हो ये बात तो इस तरीके से सॉल्यूशन रहेगा ठीक है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए थैंक यू